ребята. Я сегодня совсем историю пропала. Проведу с вами прямой. Поздно уже, правда, не знаю, кто выйдет, не выйдет, но проведу. Может, у вас какие-то вопросики ко мне есть? Привет всем. Угу. Ненадолго. Минут на 10. Да поеду домой уже, а то что я сегодня припозднилась прямо. Так, надо мне уложиться завтра уже. Нет, я не ночую ни на работе, ни на какой. Я только закончила работу, ребят. Поздно уже, видишь, так, конечно, поздно выходить в эфир. Уже все спят, наверное. Так, все, короче, дрыхнут, никого нету. Мало людей очень. Всегда по-разному, как не могу сейчас так сказать, до скольки на работе. Все время по-разному. Ну, поздно уходим. Но у нас рабочий день с 9 утра, но все равно поздно уходим. Все равно. Да, конечно, в такое время проводить поздно эфиры. Ну, нет, ну и мало. На Дальнем Востоке... Мы уже проснулись. Саша и Осиф ушли, они будут приходить в гости. Ну, бы очень жаль, что ушли. Ну, подождите, значит, еще как бы... Ну, они пишут там, да, понятно, в своих соцсетях. Но я думаю, что да, будут. У нас с ними как бы нет... особых проблем... Ну, хотя, может, не знаю, как захотят. Но я думаю, будут. Может, на какую-то тему специальную. Не знаю, ребят. Сейчас как бы достаточно сложновато. Привет, Истула, привет. Сейчас сложно говорить по поводу их там приходов на ББ. Я надеюсь, что, может, поменяется ситуация вся. Отдохнут, может, как-то передумают. Приветики. И что, все молчат. Так, давайте пообщаемся. Значит, я сегодня ехала на работу. И, соответственно, стояла в такой пробке, ребят. Но это просто вот ни с того ни с сего вдруг посреди... Белого дня я, я еду по Ленинскому и делаю дорогу. Причем вот просто в середине, там, где никогда ничего, никаких дорог не было. Это просто какой-то бред. Такие пробища. 7 баллов сегодня было. 7 баллов. Ужас. Так, спасибо. Короче, ребят, скажите мне, пожалуйста, кто вам из новеньких участников на проекте нравится? Кого бы вы хотели смотреть? С кем бы вы, например, хотели, чтобы мы сняли шоу? Давайте проголосуем, вы же смотрите. Может, про Марину с Ромой жалко? Это вообще в шо и шок. Я на самом деле увидела, я сегодня проснулась, ну, достаточно было просто... Рано, не знаю, то ли часов шесть, то ли во сколько, я уже даже не помню. Я захожу к Марине в сторис просто и вижу эту картину. Я просто была в шоке, реально, просто в шоке. <coughs> Кошмар вообще. Ну, у нее, конечно, было прям видно, что у нее прям истерик. Не, ну это ужас вообще, это просто ужас. Что такое Мария Ромашка 98? Гиф и вопрос. Что такое гиф? Вы о чем вообще? Новенькие тухлые. Одна мурсяга дает жару, но грязь не смотреть не хочется. Ну, слушайте, вот вы говорите, мурсяга дает жару. Ну, значит, вы смотрите, значит, она вам интересно. Мне многие пишут на самом деле, что... Э 
что это перебор, на их взгляд. Но вы же смотрите на это. Мне кажется, вам это интересно, раз у вас есть какая-то вовлеченность к этой героине. <смех> Спасибо, выплывает. А, выплывает где? Выплывает что? Вы планируете покинуть проект? Я? <смех> Я что, участница? <смех> Что значит, вы планируете покинуть проект? Вы меня, может, с кем-то перепутали? Я работаю не на доме... Ну, во-первых, я работаю не на доме 2. Во-вторых, я не участница, а креативный продюсер шоу ББ Бордина против Бузовой. И как это? Что значит, вы планируете покинуть проект? Я работаю вообще, это моя работа. Вы планируете, говорит, покинуть проект? Как? А почему я должна его покидать? У меня как бы все нормально. У каждого своя работа, у меня она своя. Ну, странный просто вопрос. У нее травма, что ли, какая-то? Можно в этом поковыряться? Ну, может, и поковыряемся, ребят. Может быть, может быть. Нет, просто странный вопрос написа написал мне, написала мне девушка. Она, может быть, меня с кем-то перепутала, с какой-то участницей. Может, вы просто не знаете меня, но просто... Про Ивану и Олега можно шоу нравится, и Марсега тоже. А вот сегодня мы как раз снимали часть программы, там было про Ив... Ивану и Олега как раз таки. Я не все время на работе, почему вы так говорите? Все дело в том, что у нас поздно лобное закончилось. Мы только вот прошло лобное, поэтому, собственно говоря, я и на работе. Вот. Ну, некоторые будут, кто с острова уехал, некоторые отправились домой. Уговорите Сашу и Иосифа вернуться. Ребят, я разговаривала с ними, они, у них есть своя точка зрения на этот счет. И, ну, в общем, если люди принимают какое-то решение, они его уже придерживаются. Может быть, они сами передумают и вернутся. Может быть, нет. Я не знаю. Но в любом случае, я разговаривала с ними. Как вы думаете? Конечно, я разговаривала с ними. Пока они достаточно так настроены, достаточно ну так, стронг. Но время, может быть, должно пройти. Когда в Питер поедете? Ой, я, если честно, не знаю, там такая погода, что как-то не знаю. Бу... Вы с сестрой такие классные, вообще красотка, спасибо. Я просто хочу сказать о том, что вот э, все-таки действительно, Наташа, ты права. Нафиг это надо, вот честно, в такой вот... Ладно, еще когда лето, да? Там лето, нормальная погода, ты там едешь себе, кайфуешь, в 6 утра выехал, и ты как бы, ну, себя чувствуешь круто. Ты знаешь, дорога, она вот такая. Ну да, дорога, она вот такая, все классно. Лучше на поезде. Хочешь там поездить по Питеру, там точно так же есть, кстати, прокат автомобилей. И ты можешь спокойно снять автомобиль и спокойно ехать на автомобиле. Но, но, нафиг это надо, если есть прекрасный такси. Конечно. Ты себя садишь, у тебя везут, ты можешь сторис снимать, ты можешь в эфир выходить, ты можешь работать, что угодно можешь делать. Вообще, я тоже подумала, нахрен, даже если поедем, мне не поедем, как машину пипи. Выйдем таким же ночным. Да, но я, ну да, да, либо просто как бы... А если, ну, нет, там в Суздаль поехать, там, где недалеко, и куда-то еще, это одно, но куда-то далеко, что честно говоря, как-то даже не хочется. Привет, Наташ, тебе передают. Им тоже огромный привет. Вам тоже привет. Очень жалко, что Саша ее все ушли. Ну, подождите, ребят, может, еще как говорится. 
Кроме Питера есть и другие города. Наташа, передайте привет, передаю. Танечка, Наташа, приветик, передайте, передаю. Есть другие города, только они... мы и собираемся. Вот я, может быть, все-таки мы в Суздаль поедем выдохнуть. Вот. Так что э -э хочу сказать вам, что... Не близко, да, не близко. Зачем мне надо? Ты чё? Слушайте, я, короче, была на почте сегодня, хотела отправить подарок. Вот пишу своей подписчице, которая у меня выиграла. А, -а, -а. сейчас найду. Тогда понятно. Так, а вы по навигатору посмотрите, до создали пять с половиной часов. Господи, ну и что? Мы в три, в два с половиной часа в пробке стоим. Так, ребятки, 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 ребятки. Всем привет, привет, привет. Привет, ребят. А, значит, смотрите... Я вам могу сказать, конечно, что у меня был вообще один знакомый, который, у которого была авария, и который потом вообще не мог за руль садиться. Я, конечно, мне Марину с Ромой на самом деле очень жалко, и, честно говоря, им надо сейчас реально прийти, вся какой-то, какого-то позитива нужно сейчас им как-то переключиться, потому что сейчас, конечно, такой стресс для них. Ромка там чуть ли не плакал вообще. Ну, это, ну, это логично. Да. Во Владимире очень понравилось. Слушайте, на самом деле у нас вообще страна. А с Мариной и Ромой можно связаться? По поводу ДТП помощь хочу им предложить. Так напишите в директ Марине, она вам ответит. Или Роме. Не отвечают они, да? Ну, ребят, сейчас как бы, поверьте, у Марины и у Ромы тоже... Есть связи, им сейчас не до этого, честно. Значит, Джейки, Джейки Роб Дес пишет, у вас такая скучная жизнь на самом деле, действительно. А у вас веселая, я за вас очень рада. Доброй ночи, а что, что с ними произошло? Они в ДТП попали, ехали из Питера в Москву, попали в очень, ну, такое ДТП серьезное. И слава богу, что все нормально, они все живы, все хорошо, но машина... Машина Наташ под снос? Ну, все? Да, так сказал. И... Да. Понятно. Да дело тут даже не в резине. Наверное, скорость там была высокая, да? Ну, там все вместе, как бы. Я не это... Не знаю, я говорю, я... Там все вместе, наверное, погодные условия. Плюс эта трасса такая темная она. Вот то, что как бы, ну, историс мы слышали, то они говорят же всегда правду. Вот, то есть как бы, ну, вот в целом, видимо, все вместе. Верните кумовей, пожалуйста. Ребят, я точно так же, как и вы, хочу, чтобы кумовья вернулись на проект, поверьте мне. Вы думаете, что я что? Радуюсь, что они ушли? Ну, нет же, конечно. Ну, просто сейчас такой период, понимаете. Вот, я не знаю. Мне очень жалко, если они так решили. 
А ребят с острова просто пустили по домам, они больше не участники. Но кто-то поехал домой, кто-то нет. Кто-то отдыхает в отпуске. Да, Джеки Роб Дес. Кумовство наше все. Да-да-да, именно. Это вот вы, которые мне писали, что у вас скучная жизнь. У нас очень скучная жизнь. Я представляю, как вам... Вы, наверное... Вам, наверное, так скучно наблюдать за мной. А что вы за мной вообще наблюдаете, если у меня такая скучная жизнь? Привет, Татьяна. Прекрасно выглядите. Спасибо. Купины на проекте будут. Дайте им сначала доехать, а потом уже решим. Какая темная трасса? Это самая лучшая платная трасса. Она освещается просто супер. Нет, я не имею в виду, что платная, это темная сама трасса. Посмотри на Ебарова. А это Женька, Женька, ты кидай. Ага. А это с собакой. Значит, смотрите, я имею в виду в целом, что погода такая. Да, как в зоопарке наблюдаю. Да вы что, вы сейчас отправитесь не в зоопарк, а в жопу. До свидания. Вот, заблокировала дебила. А, так, значит, Ощегловы с Русланом официально поженились на островах. Говорили, что после островов надо в РФ официально регистрировать брак. Ну, слушайте, это понятное дело, шельский брак в России не считается действительным, но все равно, как бы они муж и жена любят друг друга. Я из Одессы обо обжил, обожаю, наверное, да, вас, Смегантин, вообще, вы с сестрой супер, спасибо. Если бы Сашу не тюкали с этой рапой, оставались бы, ну, а я что могу сделать? Что я могу сделать? Как Сашули и Иосиф? Очень переживаю за них вернуться, не планируют. Они э, очень обижены, понимаю, очень. Ну, пока не планируют, но, возможно, изменят свое мнение. Я очень буду рада за них, если они его поменяют. Стец вернется по поводу Стец, не знаю, на шоу к нам приходит. Милена вернется на проект, по поводу Милены тоже не знаю, на шоу к нам тоже приходит. Возвращаются все к нам. Понимаете? К нам приходят. И у нас можете их прекрасно лицезреть. Лицезреть. Вот. Поэтому как бы здесь такое дело. Я думаю, что... Я сразу, кстати, говорю. Вот сразу говорю. Я за конструктивный диалог. О, Барышев. Никитка у нас в эфире. Никитушка, привет, котенок. Вот тут спрашиваешь, спрашиваю, ты сейчас в отпуске. А, дорогой ты мой, когда ты вернешься, мой ты дорогой? Вот тут все участники, ой, участники, господи, все э, люди, которые переживают про островных участников, говорят, они все переживают за вас. Рапа тоже ушла и три месяца еще потом на ББ приходила. Это какая... Вы имеете в виду Алена? Так она и сейчас к нам приходит. Что здесь такого? Мы с ним в хороших отношениях. Мы в прекрасных вообще отношениях с Аленой. В принципе, по большому счету, мы ее никогда особо не подводили. И не собираемся. Ну, честно, я очень довольна нашим общением с Аленой. Как бы у нее на нас вообще никаких обид нет. И слава богу. Жалко, Валеру Блюменкранца, мужчинами нельзя э, разбрасываться. Аня просто это не понимает. Слушайте, ну у Ани другая версия всего происходящего. Аня мне сказала, что было все по-другому, нежели чем говорит Валера. Вот. Аня мне сказала, что... В общем, я не буду говорить, естественно, что Аня мне сказала. Но итог таков, что у них абсолютное недопонимание. Вот. Недопонимание во многих там и бытовых вопросов и так далее. Но я имею в виду, что как бы... Ну, версия Валеры и версия Ани, потому что я с Аней раз... переписывалась, она очень сильно отличается.
Значит, э, я э, креативный продюсер э, шоу «Бордина против Бузовой», и я принимаю решение о том, кто э, приходит на шоу и, и кто туда не приходит, кого приглашают я и кого я не приглашаю. Если интересная история, интересный контент, я считаю нужным кого-то пригласить и а кого-то не пригласить. Вот вам и ответ Дашулька за Ичулька. А, у нее аморальное поведение, не знаю, про кого вы большие молодцы, вы самые лучшие, спасибо, вы очень крутая, главное, без понтов и, и очень простая. Да, как, как, какие понты, слушайте, ребят, я такой же абсолютно человек, как и вы, абсолютно такой же человек. И я всегда очень... Блин, Сережа, мы тоже по тебе соскучились. Я руководство своего проекта ББ, я креативный продюсер и руководитель ББ. Кого вы еще хотите видеть? Соскучились мы по тебе, как ты когда уже вернешься, ты что там сидишь? Это наш эксперт, Сережа Григорьев Аполлонов, показывает все свои владения в Германии, зажиточный ты наш. Кстати, уже бы приехал быстрее, мы уже в гости к вам хотим, как раз эти... Дома, хола... как то Зима, холода, одинокие дома. Мы уже с Наташей бы к вам в гости, да, Наташа, на шашлычки приехали? И с Левушкой. Очень красивое колечко. Спасибо вам большое. Мне само это колечко очень понравилось. Я его купила недавно, буквально несколько дней назад. Это Соколов. Ювелирный бренд. Это эм, ювелирная... Господи, керамика ювелирная. Ну и тут вот... Белое золото и бриллиантик. Оно очень такое приятное. Я, кстати, вообще не жалею, что я его купила. Тем более там сейчас скидки вообще 25-30%. Оно прям очень приятное. Я прям так хотела белое кольцо, честно вам скажу. Я там хотела кольцо такое белое в очень дорогом бренде. Вот, но я пока сейчас не могу. У меня сейчас другие расходы там тратить прям очень большие деньги. А я прям его себе купила. Я вам могу сказать, что очень доступная цена. И по большому счету вы можете его а, приобрести сейчас еще и со скидкой. Блин, что здесь такое? Ой, волосик какой-то попал. Так вот, ребят. А, да, спасибо на туда заглянуть. Супер. Так, я это кольцо там разные. Во-первых, есть не только с белым золотом, но есть и с желтым золотом. Потом есть еще разной ширины. Разной ширины. Такие колечки. Есть черные точно такие же. Есть очень широкие. Есть не, не кругляшок здесь, а есть вот такая вот как полосочка. Он там вообще разный дизайн. И вообще Соколов реально молодцы. Они делают очень такие прикольные ювелирные вещи. Типа копии известных брендов. Ван Клифф, Тиффани, Кортье, Булгари. Они прям делают реально интересные ювелирные украшения, которые очень сильно смотрятся. Но при этом они повторяют дизайн, в, ну, Повторяют дизайн, скажем так, известных брендов, но при этом ценовая политика очень комфортная, тем более со скидками. А все дело в том, что э, Саша с Йоси, мне кажется, пока сейчас устали, им нужно выдохнуть. Они все пишут в своих социальных сетях, поэтому все, что вы читаете, вот это из первых уст, понимаете, ну, как бы много есть моментов у них своих личных, которыми они недовольны. Я думаю, они об этом вам сами лично скажут. Я все-таки надеюсь, что пройдет время, они вернутся. Вот. Что думать по поводу ДТП Ромы и Мари? Ну, что думаю, что, блин, не дай бог никому. И вообще, как бы, это ужасно чудовищ. На что могу думать? Не дай бог никому. Пусть всех хранит Господь Бог. Потому что... У них ангелы-хранители сильные. Там еще, видите, такое место отвратительное. Слава богу, что там приезжает машина, становится, и как бы, ну, это место вообще потом все объезжают. Это ужас вообще, честно говоря. Сколько раз ходил на шоу, впервые, в первый раз вас вижу. В смысле, вы кто? Парфи... Онов 940. На какое шоу выходили? У меня никто, кто 
приходит ко мне на шоу, мимо меня не проходит, за исключением героев каких-то, которых я утверждаю сама лично и видео, и фото, и э, смотрю даже на них в социальных сетях. Моя редактор, естественно, вас встречает, потому что я руководитель, я сижу в аппаратной, на ухе у ведущих, я не встречаю героев, и не провожаю их. Вы верите в судьбу? Да, я верю в судьбу, я вообще очень... Я на самом деле абсолютнейший самый заядлый фаталист. Я считаю, что э, все в этой жизни зависит от вашей судьбы. То есть я фаталист вот просто от кончиков волос до э, кончиков э, э, до кончиков пальцев. Я не герой. А кто вы? Эксперт? Но ну, я, экспер... я экспертов тоже не встречаю, не провожаю. И зрителей тоже. Термит 161. Ты еще кто нах? А ты... Друзья мои, если вы не знаете, кто я, зайдите. А если вы не знаете, кто я, зайдите, пожалуйста, в шапку профиля, вы увидите, кто я. Я утверждаю того, кого хочу. Это не ваше дело. Массовка. Ну, я очень рада за вас, что вы массовка. Вот теперь вы знаете, кто креативный продюсер шоу ББ. А вы очень, как бы, плохо, что вы не знаете меня. Завтра Сереженьке скажу, что твои люди не знают руководителя шоу ББ. Для вас это большое упущение, дорогой мой. Или дорогая. А вы... А вы... Про ух не отвечает внутренняя, внутренняя информация. Умничка, браво, я тоже фаталист. Думаю, на вас давно все, за, за нас давно все предрешено. Мы просто исполнители Божьего замысла. Ага. Массовка, массовка, парень. Очень красивый после этого, как я про Сережу сказала. Господи. Роза Восток. Креативный продюсер, креатива нет. Отправляетесь в бан, Роза Восток. На Восток, Роза. Не ко мне в эфир, на восток. Так, я сразу, я сразу блокирую, просто сразу блокирую. То есть вот здесь адекватные люди, которые вместе со мной могут и потрещать, поболтать, и обсудить что-то, какие-то идеи проговорить. Сразу дебилов я блокирую, просто говорю, не обижайтесь. И даже не обижайтесь, что я говорю дебилов, потому что люди такие некорректные, они дебилы, я считаю. У них не хватает ни воспитания, ни мозгов, ничего. Они даже не знают, кто человек. Сразу несут какую-то чушь, ахинею, и лишь бы засрать. Это люди, которым ничего не надо. Термит 161. Ну, если вы хотите на Дом-2, отправляйте заявку Наде Ермаковой. Она посмотрит на вас, если вы интересный герой. Если вы э, хотите отношения, то почему бы вас и не взять? Если вы хотите, действительно. Но люди пишут гадости, наверное, потому что им нечем заняться. Или они просто не реализованные. Ой, у нас сегодня соли было очень хорошее с Бузовой настроение. Она сегодня вела наш шоу вторник, и мы, конечно, с ней прям... Можете говорить, Сергей, я не боюсь. Я за вас очень рада, что вы его не боитесь. А, да я сейчас поеду уже. По возрасту ограничения, слушайте, да нет, на самом деле, сейчас нет никаких ограничений. Вы видите, вот у нас Должанский 50 лет. 48 и молодые ребята то есть как бы проект вообще для многомиллионной нашей необъятной матушки у вас замечательно мама дай бог здоровья спасибо вы вы, удовлет, вы удовлетворены своей жизнью очень не удовлетворены своей жизнью наверное это с чего вы взяли тем доброй ночи даже не нервничайте не переживайте на недалеких людей что сейчас все не быстрее я вам больше скажу я вообще никогда не нервничаю не переживаю на вот честно я вообще не реагирую на хейтеров вот я поняла это вот я даже иногда думаю вот разозлиться бы нет я просто блокирую и все вот не я не вот это меня даже не трогает какие-то ну, комментарии каких-то дебилов, которые просто ничего в жизни не добились, и единственная их задача – это написать говно. Я вообще даже не реагирую. Вот честно, я не знаю, кто, что кто должен написать, чтобы меня вывести из себя, потому что я о себе все знаю. То, что мне пишет, конечно, когда у людей есть о чем писать, я имею в виду, есть скелетики в шкафу, тут, конечно, уже будешь злиться. 
Вот, а я как бы мне что скрывать, у меня все как на ладони. Должанский надоел уже. Ну, слушайте, Должанскому нужны отношения. Здесь я с вами э, согласна. Не вы, не удовлетворены люди, которые пишут гадости. А, я вас поняла. Ну, наверное, слушайте, я не знаю, может быть, слушайте, но по-разному бывает. Можно быть полностью неудовлетворенной своей жизнью. Да, мне кажется, каждый из нас полностью неудовлетворен. Есть какие-то аспекты в нашей жизни, которые необходимо улучшать, выводить на новый уровень, чего-то в жизни как бы менять, понимаете, каким-то образом трансформироваться, это тоже очень важно, вот. Но это же не означает, что я буду сидеть на чьей-то странице и писать гадости. А Ебаров, кстати, все алименты долги оплатил. Что вы несете, зритель наш? Там заявок миллион, не пройду, скорее всего. Но скиньте мне свое видео, напишите о себе в директ. Кто вы, что вы, чем вы занимаетесь. А я перекину э, на Наде Ермаковой. Мне участники дома два, а кто конкретно вас интересует, их очень много. Что значит меня муж бросил? Это не меня муж бросил, а я его бросила. Приветики. Вы где это такое услышали? Когда эфиры снова станут бесплатными, ведь рейтинг упал, наверное, сильно. А при чем тут рейтинг и эфиры? Если вы хотите смотреть эфиры, смотрите их на... ТНТ. Я вообще не понимаю. Так. У вас сейчас а, однотипные участники. Вот раньше было в 2006-м. Интереснее. Слушайте, сейчас вообще время на самом деле... Каждого красиво восхищается вами. Спасибо. Да, уж новые части страны очень легко доступны. Сейчас просто время на самом деле. Я всегда говорю, что а, Таня, кроме вашего ББ, смотреть стало нечего. Мне интересно, вернее. А смотрите, какая история. Спасибо большое. А смотрите. Сейчас вообще время, я называю нынешнее время следующим образом. Сейчас такой жестокий мир одиноких людей. Вот, поэтому э, я хочу сказать, что э, и также сейчас очень, ну, люди все, и, и также сейчас люди, люди все очень похожи друг на друга. Сейчас вообще такая тенденция, э, люди, э, одинаковые губы, одинаковая грудь, одинаковые лица, одинаковые фигуры. И у вас уже как бы все как будто участники на одно лицо. На самом деле, я здесь с вами могу согласиться, в этом есть доля правды. Это правда просто, понимаете? Поэтому человек должен быть все-таки личностью, для того, чтобы за ним было интересно наблюдать. Вот такие герои, как Саша Черно, личность, как Йоси, личность. Я даже могу сказать вам о том, что... А такие герои, как Оля Дмитриенко, Дима, тоже личности, как Илья Ибаров, как Алена Рапунцель, кто у нас еще, Федя Стрелков, ну и там многие-многие другие, там Настя Стацевят, да, то есть молодые просто, может быть, еще не раскрылись, Марсяга не такая, как все, здесь согласна. ВВ очень крутой, лучше шоу на телевидении. Вам огромное спасибо за такие приятные слова. Дом стал с участниками как-то низковат мораль. Ну, подождите. Я еще раз говорю. Мы обсуждаем только то, что сейчас происходит в жизни. Вообще в целом тенденция. Понимаете? Тенденция. Но мы же не можем обсуждать то, что, как люди жили в 2006 году. Никому это будет неинтересно. Мы обсуждаем только то, что сейчас происходит в жизни у всех, у молодежи, у людей. Очень сильно все поменялось, ребят. Но то, что э, э, ну, действительно одинакового всего очень много, здесь я могу согласиться. Чего? 
А, это да. Или на кастинг уже достойно не идут, Ремакова плохо. Нет, смотрите, на кастинг почему? А вы считаете, что у нас новенькие там Юля Жукова, Анита Кобелева, а, Моргенштерн тот же, много новых участников. Вот они недостойные, они неинтересные, интересные. Не знаю. Марсяга дурочка, но на нее интересно смотреть. Но Марсяга вообще не дурочка далеко, вы ошибаетесь. Вот. Вообще, ребят, обожаю шоу ББ. Очень интересные эфиры бывают. Особенно мне э, понравилось, когда вы в эфире выходили. Вам спасибо за передачу. Бомбезно спасибо. Недавно видели вас в Меге вместе с Натальей. Угу. Подойти постеснялась. В жизни вы гораздо интереснее. Такие веселые. А еще вы умнички, красавицы. Обожаем вас. Так подошли бы. Что ж вы не подошли? Мы бы с вами сфоткались. Записали бы сторис. Вы не стесняйтесь. Случайно не в итальянском ресторане вы нас видели? Все из перечисленных, кроме Феди, да, личности. Только Дмитриенко отрицательно. Ну, это ваше мнение. Я же тоже не могу вас за, его, за, за, за его вас судить. У них роли такие. А мне нравится Мурсяга. Нужно выбирать простых, не сделанных, как раньше. Всегда привлекает простота. Нет, нет, вот и они-то, и Юля. Только и остались вы правы. Если вы не решите переделать Ульяну, то она очень сильный участник. Я ее не переделываю вообще-то, как вы видите. Очень красивая. Спасибо. Представитель молодежи Марсиага. Да, они-то личность. Марсиага не дурочка далеко. Но то, что сейчас показывают, это просто шок. Они-то, да, поверьте мне, они-то личность. Еще какая. Отдельно вам расскажу, ребят, про эту всю историю. Но они на самом деле очень хорошая, интересная девочка. Зря вы так говорите. Вы просто ее не знаете. Я сама Аниту не знала и думала, что она... Ну, такая обычная, спокойная, ничем не примечательная девушка, красивая и все. Но я услышала ее разговор, как она общалась с Мариной, как она общалась с Машей Кахной, с другими девчонками, как она рассказывала им, сколько она в своей жизни делала, чего добивалась, как работала, как развивала свой инстаграм, бизнес и так далее. Поверьте, она очень не глупая девочка. Ребята, у меня садится батарейка, я вас всех люблю, целую. Завтра выйду в прямой эфир, завтра будет много интересных сториз. И также будет очень-очень много интересных призов в ближайшее время. Так что подписываемся, смотрим, лайкаем, люблю. Вот вы говорите, Илья оплатил долг. Зайдите на сайт ФССП. Зачем мне это надо? Мне что делать больше нечего. Споки. Целую.